হ্যালো মাই ডায়ারি স্টুডেন্ট আমি পিডি স্যার আজ আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে জেন পাস ইউজি এক্সামে কেমিস্ট্রিতে পঁচিশের মধ্যে কিভাবে কুড়ি প্লাস মার্কস পাবো এই ব্যাপারে বলবো তো আমি এখানে তোমাদের কিছু কোশ্চেন আনসার আলোচনা করব চ্যাপ্টার ওয়াইজ তা আমরা জানি কেমিস্ট্রির তিনটে পার্ট হয় একটা অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটা ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি আর একটা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি তো বিগত সালগুলোতে দেখা গেছে যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকে প্রশ্ন বেশি আসে প্রায় পনেরোটা যে প্রশ্ন থাকে আমাদের তার মধ্যে দশ থেকে বারোটা প্রশ্ন অর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকেই থাকে সেহেতু এই অর্গানিক কেমিস্ট্রি পোর্শনটাকে আমাদের খুব ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে তো আমি কিছু তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ অর্গানিক কেমিস্ট্রির কিছু প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব এই ভিডিওতে তো প্রথম প্রশ্ন তো আমরা দেখতে পাচ্ছ ডিসপ্লেতে দ্য অর্ডার অফ রিয়াক্টিভিটি অফ ফলোইং অ্যালকোহল উইথ হ্যালোজেন অ্যাসিড ইজ এখন এ বি সি তিনটে অ্যালকোহলের নাম দিয়ে দিয়েছে স্ট্রাকচার দিয়ে দিয়েছে এই তিনটে অ্যালকোহলকে তোমাকে হ্যালোজেনের সঙ্গে রিয়াকশান করার অর্ডার অনুযায়ী সাজাতে হবে তো এখানে অ্যালকোহলগুলি হ্যালো জেনের সঙ্গে আমরা জানি এস এন অন অর্ডারে রিয়াকশান করে সেহেতু এখানে যেটা থার্ড ডিগ্রি অ্যালকোহল সেটা মোর রিয়াক্ট করবে এর জন্য সিটা হবে সবচেয়ে বেটার তারপর হবে বি তারপরে এ এই জন্য তোমাদের সঠিক উত্তরটি হবে অপশান বি সি গেটার দেন বি গেটার দেন এ নেক্সট প্রশ্ন আছে হুইচ অব দ্য ফলোইং অ্যালকোহল উইল ইল্ট দ্য ক্রসপন্ডিং অ্যালকাইল ক্লোরাইড অন রিয়াকশান উইথ কনসেনট্রেট এইসিয়াল অ্যাট রুম টেম্পারেচার অর্থাৎ এখানে তোমাদের দেখো চারটা এ বি সি ডি চারটা অ্যালকোহল দিয়ে দিয়েছে এখানে বলছে কোন অ্যালকোহলটি অ্যালকিন ক্লোরাইডের সঙ্গে মোর রিয়াকশান করবে উইথ কি কনসেনট্রেট এইসিয়াল তো এখানে দেখো এটাও হবে আমাদের এস এন অন অর্ডারের রিয়াকশান হবে তাই এখানে অপশান ডি উত্তরটা সঠিক হবে কারণ অপশান ডি অ্যালকোহলটা আছে থার্ড ডিগ্রি কার্বাকাটন ফর্ম করবে আমরা জানি থার্ড ডিগ্রি কার্বাকাটন এস অন অন সবচেয়ে বেটার হয় পরের প্রশ্ন দেখো লেখা আছে আইডেন্টিফাই দ্য কম্পাউন্ড ওয়াই ইন দ্য ফলোইং রিয়াকশান নিজে তাকে একটা রিয়াকশান দেওয়া আছে এই রিয়াকশানে ওয়াই কি প্রডিউস হবে তো অ্যানলিন অ্যানলিনের সাথে এন এন এস টু এন এ এনও টু এইসিএল জিরো থেকে টু ডিগ্রি টেম্পারেচার দিলে আমরা কি জানি বেঞ্জিন ডায়াজিনিয়াম সল্ট হয় ওই বেঞ্জিন ডায়াজিনিয়াম সল্ট বা বেঞ্জিন ডায়াজিনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে যখন আমরা সিউ সিএল টু দিয়ে দেবো তখন আমাদের ওখান থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে যাবে এবং ক্লোরোবেঞ্জিন উৎপন্ন হবে সেই জন্য এই প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হবে অপশানে ক্লোরোবেঞ্জিন পরের প্রশ্ন দেখো লেখা আছে অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ড ইন দ্য ইনক্রিজিং অর্ডার অফ দেয়ার ডেন্সিটি অর্থাৎ এখানে চারটা দেওয়া আছে একটা হচ্ছে কি বেঞ্জিন একটা ক্লোরোবেঞ্জিন একটা হচ্ছে মেটা ক্লোরো বেঞ্জিন একটা হচ্ছে কি মেটা ক্লোরো ব্রোমো বেঞ্জিন তো এটাকে আমাকে ডেন্সিটি অনুযায়ী সাজাতে হবে তো আমরা জানি মলিকুলার মাছ যত বাড়বে ডেন্সিটি তত বাড়বে এই জন্য আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে অপশান এ ঠিক আছে বেঞ্জিন বেঞ্জিনের চাইতে ডেন্স মলিকুলার ওয়েট কার বেশি ক্লোরো বেঞ্জিন চা তার চাইতে বেশি কে ডাইক্লোরো বেঞ্জিন তার চাইতে বেশি কে ক্লোরোব্রোমো বেঞ্জিন যেটা এর জন্য আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে অপশান এ নেক্সট কোশ্চেন আছে দেখো অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ড ইন ইনক্রিজিং ইনক্রিজিং অফ দেয়ার বয়লিং পয়েন্ট অর্থাৎ এখানে তিনটে দিয়ে দিয়েছে রেজেন্ট যাদেরকে আমরা বয়লিং পয়েন্টের ইনক্রিজিং অর্ডারে সাজাতে হবে তা আমরা জানি বয়লিং পয়েন্টের সাথে ডিপেন্ড করে সারফেস এরিয়া অর্থাৎ সারফেস এরিয়া যত বেশি হবে বয়লিং পয়েন্ট তত কম হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে তিন নম্বর অপশান সিটা রাইট অ্যান্সার হবে কারণ এখানে তিন নম্বরে যেটা দেওয়া আছে দেখো সেটা আছে থার্ড ডিগ্রি একটা অ্যালকিলাইট সেটি ওর কি সারফেস এরিয়াটা বেশি বড় সেটা এটার বয়লিং পয়েন্টটা কী হবে সেটি বয়লিং পয়েন্ট কী হবে সবচেয়ে কম হবে এই জন্য সঠিক অপশানটি হবে সি তিন নম্বরেরটা সবচেয়ে কম হবে তার চাইতে একটু বয়লিং পয়েন্ট বেশি একের হবে তারপরে সবচেয়ে বেশি হবে কি অপশান দুয়ের হবে কারণ ওটা নর্মাল আছে সেই জন্য এবার প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ তোমরা লেখা আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ভাইস ডাই হ্যালাইট অর্থাৎ যে অপশান এ অপশান বি অপশান সি অপশানটি দেওয়া আছে এর মধ্যে ভাইস ডায়ালাইট কোনটা হবে তো ভাইস ডায়ালাইট হচ্ছে শেষ সমস্ত অ্যালাইট যাদের অ্যাডজেসেন দুটো কার্বনের দুটো হ্যালোজেন থাকবে তাদেরকে ভাইস ডায়ালাইট বলা হয় তো অপশান বিতে লেখা আছে দেখো 
ऑन टू डाइक्लोर इथेन अर्थात इथेनर एक नम्बर और दो नम्बर कार्बन की आज दो एक नम्बर ही और दो नम्बर की आज दो क्लोरिन जुक्त आज यज तुम्हारे उत्तर अपशन बी ऑन टू डाइक्लोर इथेन जेटा के बला वाइस डाइ हेलाइड ए प्रश्न देखते ठीक है ह्वाट इज द ए इन द फलोईंग रियक्शन अर्थात ये रियक्शन ए की तैरी है तो देखते सेल बिक्रिया तो डबल बंड आंजुगेशन घटे ये डबल बंड भेगे गए मिडल कार्बन साथ एक क्लोरिन जुक्त हो और डान दिखे कार्बन साथ हाइड्रोजन जुक्त हो मार्कनी रुल्सर मतन हो तो ये बेजिनिंग सी एच टू सींगल बन सी डबल बन सी एच टू साथ एच सेल बिक्रिया करब एच सेल बिक्रिया कर ले कम डबल बंड कार्बन दोटो आज है कम हाइड्रोजे संगे हमारे सी एल पार्टा जाए अर्थात सी एच एर साथ सी एल पार्टा जाए सी एल पार्टा जाए बेस हाइड्रोजे साथ एच पार्टा जाए एर दो उत्तर हो जाए जो बेजिनिंग साथ सी एच टू सींगल वन सी एच सी एल सींगल वन सी एच थ्री एट अपशन सी है सठिक उत्तर एरपर तुम प्रश्न देखते लिखा आज है जे ए प्राइमरि अलकिल हालाइड उड परफेक्ट टू आंडार गो एक प्राइमरि अलकिल हालाइड को बिक्रिया सब चेहते बेटार घटे एस एन ओन एस एन टू आलफालेमिनेशन और रियनसेशन तो अलकिल हालाइडगुलि प्राइमरि अलकिल हालाइडगुल सब समय एस एन टू अर्डार रियक्शन बेटार कर कारण अलकिल हालाइडगुल प्राइमरि एक डिग्री तो हमें जी एस एन टू अर्डार सब समय एक डिग्री से सब चे बेटार है और एस एन टूटा थार्ड डिग्री बेटार है से तो ये अलकिल हालाइडगुल प्राइमरि आए से तो यहाँ एस एन टू अर्डर घटे नेक्स्ट प्रश्न देखते तुम्हारा लिखा आज हुईच अब द फलोइ अलकिल हालाइड उल अंडार गो एस एन ऑन रियक्शन मोस्ट रेडिलि अर्थात नीचे जो चार्ट अपशन देव आए तरह मध्य को एस एन ऑन अर्डर सब चाहते बेटार घटे तो चार्ट अपशन मध्य देखो चार्टे आज थार्ड डिग्री आज चार्ट अपशन जो थार्ड डिग्री तक देखते हैं लिविंग ग्रुप को बेटार आए तो प्रथम तो आज फ्लोरिन तर क्लोरिन तर ब्रोमिन तर आयोडिन तो हमें जी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन मध्य आयोडिन सब चे भलो लिविंग ग्रुप से तो एक क्षेत्र में क्या एस एन ओन सब चाहते बेटार घटे जखने लिविंग ग्रुप हिसाब से आयोडिन तरी बेजे तो एक क्षेत्र में सठिक उत्तर अपशन डी एट सब चाहते सठिक उत्तर एवं जो प्रश्न देवा देखो लिखा है द रियक्शन अफ टोलिन उलोरिन इन द प्रेजेंस अफ आयरन एंड इन दबसेंस अफ लाइट एल्ड अर्थात एखे लिखा आज टोलिनर साथ क्लोरिन बिक्रिया करब आयरन उपस्थित को लाइट दीब ना तो टोलिन साथ क्लोरिन बिक्रिया कर ले प्रेजेंस अफ आयरन दोटो प्रोडक्ट तैरि है एक मेजर एक माइनर जेटा मेजर प्रोडक्टर हो पैराकोलर टोलिन और जो माइनर से अर्थकोलर टोलिन अर्थात एखे पैराकोलर टोलिन और अर्थकोलर टोलिन मिक्सचार तैरी है से जो एखे अफसर उत्तर हमें डि अफ सठिक उत्तर है पर प्रश्न देखते तुम्हारा लिखा आज हुईच अब द फलोईंग कम्पाउंड उल गिव रेसिमिक मिक्सचार और निक्रोफ्लिक्स सबस्टिट्यूशन बै वाइ चाय अर्थात निजे जो तीन अपशन आज है तीनटे मध्य कौन रेसिमिक मिक्सचार निक्लोफ्लिक्स सबस्टिट्यूशन तैरी कर तो एखे देखो एस एन टू अर्डर रियक्शन घटे इस सठिक उत्तर अपशन ऑन अर्थात एर उत्तर एखे सठिक उत्तर है ये बिक्रिया एस एन टू अर्डारे घटे से तो अपशन ए एक उत्तर सठीक ये विवेचना करते कारण ये दवा आरोप प्रश्न लिखा है देखो हुईच अब द फलोईंग कम्पाउंड आर जेम्स डायलाइड अर्थात नीचे जो चार्ट अपशन देव आज है इथिलिन क्लोराइड इथिलिन डायक्लोराइड मिथिलिन क्लोराइड बेजाइल क्लोराइड एर मध्य जेम्स डायलाइड को तो जेम्स डायलाइड अर्थात दोटो कर क्लोरिन एक संगे थे एक ही कार्बन संगे यह अपशन ए एंड अपशन सी एट सठिक आंसार है तो यह जेम्स डायलाइड कौनगुल जेम्स डायलाइड से समस्त हेलाइट जगह दोटो हेलोजें सेम कार्बने जुक्त थको से गो हम जेम्स डायलाइड एर अपशन ए और अपशन सी है सठिक उत्तर देखो पर प्रश्न लिखा आज ह्वाट इज द कारेक्ट अर्डर अफ रियक्टिविटी अफ अलकोहल इन द फलोईंग रियक्शन 
এই যে এখানে যে রিয়াকশনটা আছে একটা অ্যালকোহলের সাথে এইচ সেল বিক্রিয়া করছি ইন প্রেজেন্স অফ জেড এন সি এল টু এই রিয়াকশনের আমাদের অ্যালকোহলটার রিয়াকশান করার অর্ডারটা কী হবে অর্থাৎ কোনটা সব কোনটি আগে ঘটবে কোনটি পরে ঘটবে তো জেড এন সি এল টু ইন প্রেজেন্স অফ এইচ সি এল বিক্রিয়া এটা আমাদের কী হবে এস এন টু এস এন ওয়ান অর্ডারে করবে বিক্রিয়াটা তো আমরা জানি এস এন ওয়ান অর্ডার কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হয় থার্ড ডিগ্রি অ্যালকোহল ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেটার হবে সেই জন্য প্রথমে হবে কি থার্ড ডিগ্রি তারপরে টু ডিগ্রি তারপরে এক ডিগ্রি এই জন্য আমাদের সঠিক অপশানের উত্তরটি হবে অপশান সি এই প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে লিখা হুইচ অফ দ্য ফলিং কম্পাউন্ড আর অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল এদের মধ্যে এ বি সি ডি চারটা অপশান দেওয়া আছে এর মধ্যে অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল কোনগুলো হবে তো আমরা জানি কাদেরকে অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল বলে ঠিক আছে অর্থাৎ যে সমস্ত অর্গানিক কম্পাউন্ডে ওয়েজ গ্রুপটি সরাসরি কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে সেগুলো অর্গানিক কম্পাউন্ড হবে না সেগুলো অর্গানিক কম্পাউন্ড হবে না সেহেতু এখানে আমরা অপশান বি আর অপশান সি সঠিক উত্তর হবে কারণ অপশান বিতে দেখো এখানে ওয়েজটা কি ডাইরেক্ট ফেনাল বেঞ্জিনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত নেই এটা সি এইচ টুর সাথে যুক্ত আছে অপশান সি সেখানে দেখো ওয়েজ গ্রুপটা ডাইরেক্ট বেঞ্জিনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত নেই অপশান একটা সি এইচ সাথে যুক্ত আছে সেহেতু অপশান বি অ্যান্ড সি হবে এখানে কি সঠিক উত্তর দেখো পরের প্রশ্ন লিখা আছে গিভিং ইউপ্যাক নেম দ্য ফলোইং কম্পাউন্ড এখানে যে একটা কম্পাউন্ড আছে আর ইউপ্যাক নাম লিখতে হবে এটা খুবই ইজিলি প্রশ্ন তোমরা বুঝতে পারছো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে নামকরণ দিব এক কার্বন নামকরণ ওয়াইজ থেকে তো ওয়াইজ যে কার্বন আছে এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর দেখো নাম্বারিং করে দেওয়া আছে ছ নম্বর এর ফলে আমাদের কোলরিনটা কত নম্বর করছে পাঁচ নম্বর কার্বনে পড়ছে সেই জন্য বলছে কি ফাইভ ক্লোরো ছটা কার্বনের জন্য কি এক্স এন তাহলে এন থাকলে কি হয়ে অ্যালকোহল থাকলে কি হবে আন হয়ে যাবে তাহলে বলছে ফাইভ ক্লোরো হেক্সান টু ওয়াল দু নম্বর যেহেতু ওয়াইজ আছে সেই জন্য বলছে টু ওয়াল তাহলে এটা নাম হলো অপশান সি সঠিক উত্তর তো এখানে অপশান সিটা সঠিক উত্তর হবে তার নাম হলো কি তাহলে ফাইভ ক্লোরো হেক্সান টু অল এটা হবে এই অর্গানিক কম্পাউন্ডের ইউপ্যাক নেম এরপরে যে প্রশ্ন দেখছো এখানেও তোমাকে কী চেয়েছে ইউপ্যাক নেম হচ্ছে কার এম ক্রেস হলের এম ক্রেস হলের ইউপ্যাক নেম আমরা অলরেডি জানি যেখানে স্ট্রাকচার দেওয়া আছে দেখো সেটা হবে কি আমরা তিন নম্বরে কি এক দুই তিন তিন নম্বরে কি মিথাইল আছে তাহলে থ্রি মিথাইল ফেনল তাহলে মেটা ক্রেস হলের আর একটা নাম আছে কি ইউপ্যাক নাম আছে কি তাহলে হচ্ছে নাম থ্রি মিথাইল ফেনল এটা হচ্ছে মেটা ক্রেস হলের ইউপ্যাক নেম থ্রি মিথাইল ফেনল অপশান এ সঠিক উত্তর এরপরে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ লিখা আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্পেসিস ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ স্ট্রং বেস তার নিচে যে চারটা অপশান দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনটা বেশি স্ট্রং বেস হিসাবে কাজ করবে তাহলে মিথক্সি গ্রুপ যেটা আমরা জানি ও আর অ্যালকিল ও সি এইচ থেকে তাহলে মিথক্সি ও সি টু এইচ ফাইভ ইথক্সি এই গ্রুপ অর্থাৎ ইথক্সি মিথক্সি এই যে মাইনাস যে যে গ্রুপগুলো আছে এগুলো হবে সবচেয়ে বেশি স্ট্রং এই জন্য আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে অপশান বি অপশান বিটা হবে আমাদের সবচেয়ে বেশি স্ট্রং বেস পরের প্রশ্ন লিখা আছে দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং যে মোস্ট অ্যাসিডিক এবার চারটা অপশান দেওয়া আছে বেঞ্জাইল অ্যালকোহল ক্লোরো হেক্সানল ফেনল আর এম ক্লোরো ফেনল এর মধ্যে কোনটা বেশি স্ট্রং অ্যাসিড তো এখানে এম ক্লোরো ফেনলটা বেশি স্ট্রং অ্যাসিড হবে কারণ কারণ এখানে ক্লোরিন যেটা আছে সেটা মাইনাস আই এফেক্ট যুক্ত গ্রুপ আছে আর আমরা জানি মাইনাস আই এফেক্ট থাকলে কি হয় সেটা সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক হয় এই জন্য তোমাদের অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর এরপরের প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ লিখা আছে ফেনল ইজ লেস অ্যাসিডিক দেন অর্থাৎ চারটা যে অপশান দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনটা চাইতে ফেনল লেস অ্যাসিডিক তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হ্যাঁ অর্থ নাইট্রো ফেনলের চাইতে ফেনল হবে কি লেস অ্যাসিডিক অর্থাৎ ফেনলের চাইতে অর্থ নাইট্রো ফেনল হবে মোর অ্যাসিডিক কারণ অর্থ নাইট্রো ফেনলে নাইট্রো গ্রুপ আছে আর নাইট্রো গ্রুপ হচ্ছে কি মাইনাস আই এফেক্ট যুক্ত গ্রুপ ফলে এর কি হবে অ্যাসিডিটি কী হবে সবসময় বেশি হবে ঠিক আছে কারণ নাইট্রো গ্রুপ মাইনাস আই এফেক্ট যুক্ত কী করে ইলেকট্রন কী করে উইথড্রাল গ্রুপ ইলেকট্রনকে টেনে নেই ফলে নাইট্রোজেন যে আছে ফেনল সেখানে ও এর ওপর ইলেকট্রন ডেন্সিটি কমিয়ে দিবে এই জন্য আমাদের এটা কী হবে মোর অ্যাসিডিক হবে কাছাতে ফেনলের চাইতে পরের প্রশ্ন আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর ইউজ টু কনভার্ট 
एल डी हाइट टू अलकोहल अर्थात एल डी हाइट थे अलकोहल कन्भार्ट करते कि प्रयोजन है तो एल डी हाइट के अलकोहल करते हमें एच टू पी डी एट तो है लिथियम एलोमेंडाइट एट एल डी हाइट के अलकोहल कन्भार्ट कर सोडियम बोरोहड्रेट एट एल डी हाइट के अलकोहल कन्भार्ट कर अर्थात एक क्षेत्र में अपशन ए बी सी तीनटाई सठिक उत्तर तो ये तीनटे सठिक उत्तर हलो ए बी सी तीनटे सठिक उत्तर ये एखे एक अदिक बस उत्तर है जगह दो मार्क्स दिवे सेगल एगल प्रश्न थको जेखने तुम्हार उत्तर कि है ए बी सी तीनटे तुम्हें उत्तर गोल कर आसते है ठीक है तीनटे सठिक है तेल तुम्हारा टू मार्क्स पे जा नेक्स्ट प्रश्न आज फेनल कैन बी डिस्टिंग फ्रम इथानल बै द रियक्शन उइथ तेल फेनल के तुम इथानल के क्यों रियक्शन माध्यम डिफारेंस कर आलदा कर तो हमारे फेनल के इथानल के आलदा करते पर दो बिक एक कि ब्रोमिन वाटर दिए एक हे कि निट्रल एफिसियल थ्री दिए तो फेनल जी ब्रोमिन वाटर दी टू फोर सिक्स डायब्रोम फेन उत्पन्न है और जो फेनल कि निट्रल एफिसियल थ्री दी ते पार्पल रंग पीपीटी पड़े तेल ये ब्रोमिन वाटर और निट्रल एफिसियल थ्री ये दोटो दिए कि फेनल और इथानल साथ ही क्यों करबा बिक्रिया आलदा करते पर सठिक उत्तर है ए और सी पर प्रश्न देखते लिखा आज हुईच अब द फलोईंग बेजायलिक अलकोहल अर्थात बेजायलिक अलकोहल को तो बेजायलिक अलकोहल से समस्त अलकोहलगुल्क बला है जे समस्त जगे बेजिनिंग संगे एक कार्बन थको तार संगे वेज जुक्त थक अर्थात सरसरि वेजा बेजिनिंग संगे जुक्त थकबे ना प्रथम बेजिनिंग थकपर एक क्यों थको कार्बन थको तपर एक वेज सरकम ही तुम्हारे देखते अपशन बी और अपशन सी ये दोटो तो क्या बेजिनिंग तरह सी एच टू दें वेज अपशन सी तो तई प्रथम बेजिनिंग सी एच तर कि वेज तेल ये दोटो है बी और सी है सठिक उत्तर एवं प्रश्न आज देखा जाए हुईच अब द फलोईंग जेम्स डायलाइट अर्थात जेम्स डायलाइट को तो हमें जी जेम्स डायलाइट हो समस्त हेलाइट जो समस्त हेलाइट एक कार्बन संगे दोटो क्लोरिन जुक्त थको तो प्रथम अपशन देखा जाए इथिलिन इथिलिटिन क्लोराइड इथिलिन क्लोराइड संगे तो सी एल टू सी एच सी एल थ्री अर्थात एक कार्बन संगे दोटो क्लोरिन जुक्त आज है तो यह जेम्स डायलाइट है संगे संगे देखो अपशन सी मिथिलिन क्लोराइड एट कि जेम्स डायलाइट है सी एच टू सी एल टू अर्थात एक कार्बन संगे दोटो हेलोजिन क्लोरिन जुक्त आम तो गलो कि जेम्स डाय हेलाइट तो यह हलो आजकल जेन पास यूजि एक्साम कैमिस्ट्री अर्गानिकर कि कोश्चिन एवं तर उत्तर तर आलोचना कर लम यह प्रश्नगुल तुम्हारा एक टाइपर प्रश्नगुल तुम एक भलोक देखो तेल ही प्रैक्टिस करते थको जदि कोसुविधा है तो हाँ कमेंट बक्से जानाओ हमें तुम्हारे आर हेल्प करब एवं परिशेषे जी हमारे भिडियो तुम्हारे हेल्प कर भलो लागे तो अवश्य सबसक्राइब कर शेयर कर लाइक कर थैंक यू